は今年2023年にマイナーチェンジされたホンダ CRF250L に試乗します確か2021年2年ぐらい前でしたかねモデルチェンジされてホンダの試乗会に呼んでいただいてで発表試乗会というのはいつもコメントしていますが時間が短いのでその中でですね試乗もして撮影もしなきゃいけないということで実はですね結構そのバイクの,その深い部分というか長く乗ってみなきゃわからない部分というのを見逃している可能性が高くで今年2023年にこのモデルはマイナーチェンジされてまあ大きな違いというのはこのナックルガードが標準装備になったぐらいなんですけれどもちょうど良い機会ですのでじっくり乗ってみようということで今日の試乗になりましたこのレビューに関しては前編後編の2本の動画になると思います2本通して見ていただくことで峠道ダート高速道路などこのモデルのキャラクターはおおむね理解していただけると思いますのでえぜひご覧いただければと思いますそれでは今回試乗したホンダ CRF250L の外観スペック装備などをざっと確認していきましょうこの個体はスタンダードモデルに対して長いサスペンションストロークを持つ CRF250LS で全長は 2230mm 全幅は 900mm 全高は 1205mm ホイールベースは 1455mm 最低地上高は 285mm シート高は8 8 0ミリ車両重量は1 4 1キログラムタイヤサイズはフロントが801001インチリアが120818インチとなっていますエンジンは水冷4ストローク4バルブ DOHC 短気筒ボアストロークは7 6 m m × 5 5ミリ総排気量は 249cc 圧縮比は 10.7 で最高出力は24馬力9000回転最大トルクは23ニュートンメーター6500回転です2020年末に発表されたモデルチェンジによりエンジンのキャラクターは大きく変更されておりより元気で歯切れが良く活発なキャラクターを獲得していますまたアシストスリッパークラッチが標準装備となっていますエキゾーストパイプサイレンサーの外観はご覧の通りです車体にはセミダブルクレードルフレームを採用こちらも前回のフルモデルチェンジでよりしなやかさを重視したフレームに変更されており軽量化も図られていますフロントは倒立タイプのテレスコピックフロントフォークリアサスペンションはプロリンク式でシンプルなショックアブソーバーとアルミ製ロングスイングアームの組み合わせとなっていますフロントはウェーブ形状のローターと日清製片押しタイプ2ポットキャリパーを持つシングルディスクブレーキリアも同じくウェーブ形状のローターと日清製片押しタイプ1ポットキャリパーを持つシングルディスクブレーキとなっていますまた前後 ABS は標準装備です燃料タンクの外観はご覧の通りで容量は 7.8 リットル給油口には分離式のキャップを採用していますシート形状はご覧の通りオフロード車らしいものでスタンダードモデルとこの S タイプとでは形状が若干異なりますハンドルバーのデザインもオフロード車としてはオーソドックスなもので左右のスイッチボックスグリップもシンプルなものを採用していますメーターパネルはフル液晶タイプを採用メーター右側のスイッチの操作によりオフロード走行時はリアのみ ABS を解除することが可能となっていますまた今年2023年のマイナーチェンジによりナックルガードが標準装備となっています左右のペダルステップの外観はご覧の通りです
車体後部右側には鍵付きの小物入れとヘルメットホルダーを装備しています透過器類はテールブレーキランプを除き全て LED となっていますそれではいつもの峠道を走ってみます今私は4足でだいたい50キロぐらいでゆったりと流していますがまあ、いつも通りねちょっと低回転域エンジンの負荷の高い領域の粘りなどを確認してみたいと思いますあえて6速にシフトアップしますはいこれ6速でタコメーターの表示を見ますと2500回転に行くか行かないかのあたりで速度40キロ台で、まあ、ご覧の通りちょっとガクガクしているように見えるかもしれませんがライダーの方にはエンジンが止まりそうな感触というのはなく結構低回転域粘るなという印象ですまだ速度だいたい40キロぐらいでもうちょっと落としてみましょうか30キロ台ガクガクはしていますけれどもエンジンの粘りの中で十分カバーできそうなそんな印象ですでここから6速のままスロットルを開けていくとエンジンの負荷相当高いはずなんですけれどもエンジンは粘って粘ってそのまま加速状態に持ち込めるといった印象低回転機はちょっとこんなに粘るとは思っていなかったんで予想外ですねはい今5速にシフトダウンしましたもう5速にシフトダウンするとエンジンの方は余裕とで今だいたい50キロぐらいなんですけれどもこの状態からスロットルを開けていくとエンジンのタダダっていう小気味よい振動フィーリングとともにパワーもトルクも十分といった印象でこの辺りから少し上り始めるんですが4速開け閉めするとよくわかるんですがこのエンジンは本当に特にこの CRF のこのモデルチェンジですね2021年でしたか、まあ、そのモデルチェンジ以降のこのエンジンというのは本当にフィーリングが変わったなという感じがします具体的に言うと初期のモデル初期のこのエンジンというのはこのように走っている時にもうちょっとこうおっとりしているというかまったりしているというかそしてこうスロットル大きく開けた時のタタタっていうそのエンジンのフィーリングももうちょっと抑えめでどちらかというとこうよくシュンシュンとよく回るエンジンという印象を持っていたのですがこのエンジンは本当にそういう感触はかなり変わったなという感じがしますでここから本格的な上り坂なんですけれども今4足。4速でもぐいぐいと加速するといった感じでパワートルクともに申し分なしといった感じがしますあえて3速にシフトダウンエンジンのフィーリング自体に大きな変化はありませんけれどもシフトダウンしたんでよりエンジンは高回転まで回りたがるようになって結構気持ちがいいですねこうしてスロットルをそこそこ開けて走っていてもその歯切れのいいトントンというフィーリングがライダーにずっと伝わってきていてこれがこのエンジンの、まあ、乗り味の一つになっているかなという気がします。今エンジンの回転数はだいたい6000回転から7000回転の間といったところですけれどもこのエンジンの歯切れ良さが収束しないというのがいいですね、まあ、この辺りは人によって好みが分かれるところかもしれませんが私は短気筒エンジンはこれぐらい歯切れの良さがいつまでも維持されている方が好みなので乗っていると本当に楽しいなという気がしますタコメーターのスケールを見ますと
このエンジンのレッドゾーンは1万500回転あたりですかね、でスロットルをこう大きく開けていくと、中回転域から高回転域にかけては、全く引っかかり感もなく、回りきろう、伸びきろうとする感じが、なかなかいいエンジンだなと思います。初期の頃のこのエンジンもこういったフィーリングはありましたがどちらかというとその先ほど言ったトントンというようなフィーリングというのは、まあ、収束するというかね弱めになっていったような記憶があるのですがこのエンジンではそういったところはなく、まあ、先ほど言った通りねエンジンの豊かな鼓動感をずっと楽しみながらこういった峠道も楽しく走れるといった印象です。吸排気系の違いが大きいのかなという気もしていて、まあ、この辺りはね実際にはどうなのか想像するしかありませんけれども、まあ、いずれにしても初期の頃のこのエンジンとはフィーリングは、まあ、そこまで言っていいのかどうか分かりませんが私が感じる限りはもう本当に別物という感じがします。こういった峠道をそこそこのペースで走るのであれば3足から4足ぐらいが気持ちいいかもしれないですね音もなかなか短気筒らしくはあるんですけれどもスポーティーでいいですね確かモデルチェンジ後このエンジンはどちらかというと低中回転域寄りのキャラクターに変更されていたかと思うのですが、まあ、その辺りがもうドンピシャで合っているというか狙い通りというかそんな感じがして、まあ、仙台モデルのねよく回るこうシュンシュンとよく回る感じが好きだという方がいても全くおかしくはありませんが。私はどちらかというとこちらのエンジン新しいこのエンジンの方が好みではあります峠道のこちら側は道が荒れているんですがこういったオフロードタイプのバイクであれば全く不安感がないといった感じよくできたオンロードモデルに乗って不安感がないというのとこういったオフロード車に乗っていて不安感がないというのとはちょっと世界が違うんですよね前後の足回りはオフロード車らしくとてもしなやか、まあ、それでいてこういった峠道を走っている時も無用にふわふわしているわけではなく適度に引き締まったところもあってこれであればオンロード走りやすいと感じる方もかなり多いのではないでしょうか私はこの手のバイクなのでもうちょっと動くかなと思ったんですけれどもまあ、その辺りの、まあ、ダンパーによるものだと思いますが締め上げ、締め付けも程よい感じになっていて本当に走りやすいスロットルを閉じてバックトルクがかかった時のフィーリングは、まあ、短気筒モデルとしては標準かなという感じがしますどちらかというとやや強めに感じますけれどもこれであればエンジンのバックトルクスロットルを閉じた時のエンジンブレーキを当てにして走るという方も意外と走りやすいなと思うのではないかと思いますトランスミッションのギア比とか減速比がちょうどいいのかシフトダウンもやりやすいですねそれにしてもこのエンジンは本当によく回るなと思いますこういうキャラクターのエンジンだとまあ、走り始めてすぐにコメントした通りエンジンの鼓動感というのはどちらかというと高回転域に移行するにつれて収束していく場合が多いと思っているんですがこのエンジンはその辺りのフィーリングは全くそのままいかにも短気筒らしく、えー、そしてオフロード車らしく、まあ、久しぶりにちょっとオフ車でこの道を走りましたけれども
本当に楽しいこのフィーリングであればモタードモデルがねあってもいいかなという気もするんですけどー車体は21インチフロントホイールを持つオフシャらしいものですけれどもそうですね後でもうちょっとコメントしたいと思いますがやはり車体の、ね、しなやかさを感じますねで不安になるかというとこの軽量な車体に対してこの21インチホイールがもたらすそのジャイロ効果安定感があるのでそのフロントホイール以降のですね後ろに連なるボディの方は多少、ね、こうしなやかというかフレーム剛性が柔らかだなと感じても全く不安感ないんですよね。これはこれでオフロード車のとても良い部分だと思いますライダーとしてはバイクなりにまったりと走ることもできて本当に楽しいなと思いますはい、それでは U ターンしてみますはい、倒立フロントフォークの車両なんですがめちゃくちゃ困りきますねで今度峠道の上りなんですがこういった回り込んだコーナーをクリアしているときというのはやはり車体のしなやかさを感じますで私の記憶が正しければこのモデルとなって確かフレームの合成横合成だったかな少し落としたんじゃないかと思いますが、まあ、そのあたりがね先ほど言った車体の明らかなしなやかさにつながっているんですけれども、まあ、私、仙台モデルに乗ったのもずいぶん前なので、記憶が定かではないんですが、仙台モデルはもうちょっとシャキッとしてたかなという感じ、こちらの方はもう明らかに車体しなやかだなという印象です。たただこうししし走っていると先ほどもちょっとコメントしましたがこういったね小型軽量なオフロード車というのはフロント21インチホイールが高速で回転することによるそのコマのような効果ジャイロ効果があるので多少フレームがしなっているとかそういう印象があったとしてもそれでなんとかなってしまうというかこれで辻褄つばが合ってるんだなと思えてくるんですよね、まあ、この辺りはねオフロード車に乗ったことがある方は賛同してもらえるんじゃないかと思いますが、まあ、いずれにしてもねフレームしなやかであってもこれはこれで別に全く不安感はないという気がしますあとこのモデルはタイヤが結構ブロックパターンが強めのものを装着していますけれどもその部分のネガティブなところが顔を出すかなと思ったんですが、まあ、これぐらいの、ね、速度域であればそれもあまり感じないですオンロードを走っている時のタイヤのグリップ感も十分あるようですしあと前後の足回りが先ほどそんなにふわふわしないよと言いましたけれども、まあ、そうは言ってもね荒れた路面を本当によく捉えてくれていて。乗り心地もいいしロードホールディングはこれはこれで優秀だなと思います常識的な速度で走っている限りこのブロックパターンのタイヤを履いているモデルとしてはそんなにオンロード性能は低くないというかむしろとても走りやすいなと思いますまあこれであればね多くの方がそうであるようにまあ長距離というかね、長い距離のオンロードを絡めた林道ツーリングなどを十分に快適にこなせるのではないかと思います。ただ、こういったちょっとね、くるっと回り込んだコーナーを曲がっているとき、特にコーナーの進入のときですね、そういったときというのは、まあ、この手のバイクに乗るときはいつもコメントしていますが、やはり、薄っぺらい大きな1枚の板にまたがって走っているようなそういうフィーリングがあってこれもまたね21インチホイール好きとしてはにやりとするポイントですねフロントタイヤが大きいのでコーナーの進入もしくはですね高速道路の車線変更などは結構こうグラーンとこう入るんですけれどもそれで曲がらないかというと決してそんなこともなくこれはこれでね慣れてしまえば自分の思い通りに走れるんでやはりねこういったオフロード車というのは楽しいなと思います
こういったところもね、やっぱりフロントがすごい安定しているなっていうのがわかるんですよね。えー、またこのモデルは倒立フロントフォークを採用しているので、その安定したフロントタイヤとフレームをつないでくれているのがこの強固な倒立フロントフォークということで、これがまたね安心感につながっていると思います。ブレーキはどうでしょうかね。はい。あ、ブレーキは効きますね。もうちょっとフロントブレーキ、ずっと穏やかなのかなと思いきや、レバーのフィーリングもいいですし、私の印象としては、こうローターにパッドが食い込む様子もよくわかるし、扱いやすい。そしてよく効くフロントブレーキだなと思いますこれ以上強くなるとこの手のタイヤとの相性はどうかなという感じになってくると思いますがちょうどギリギリ寸止めのところでこのタイヤとねこのブレーキの様子そしてフロントフォークの入り方などもバランスしているかなという気がしますまあ、この辺りはねやはりホンダとしては相当煮詰めたのではないかなという印象ちょっと強めに、はい、そうですねフロントフォークもそんなにものすごい速度でストンと入るような感じではなくダンパーによってその辺りの速度も制御されているといった感じでもちろんノーズダイブはあるんですけれどもフロントブレーキを強めにかけた時も不安感が全くないそれどころかこの倒立フロントフォークのしっかり感があるので安心感はとても高いですいや楽しいですね先ほども言いましたけれどもモタードモデルがあってもいいような気がするんですけども皆さんはどう感じるでしょうかあとこのモデルはこのようにコーナリングしているとフロントタイヤがそんなに大回りしている感触もなく本当に走りやすいなと思います。あ、むしろフロントは結構インにインに入っていこうとしますね。曲がりやすい方向にフロントが作用しているような感じがあって、とてもいいと思います。ギアブレーキはどうかなあ,あ、ギアブレーキはペダルの感触は結構踏み応えがあるんですが制動力自体は比較的穏やかもう一回やってみますそうですねまあ、軽量なこういうモデルなんでリアブレーキだけでももちろん止まることはできますが比較的こう強く踏んでからのコントロール性がいいというか踏み応えが出てからの引きずってるフィーリングがいいというかそんな感じですね、まあ、この辺りはねダート、林道などを走行するときの使いやすさを考慮してこういう感じになっているのではないかと思います。このモデルとなって ABS は標準装備となっていますが結構強く踏んでもタイヤのグリップもいいせいでしょうか ABS は全く介入しませんこうやって走り慣れた峠道で試してみるとこのモデルがオンロードでこんなに走りやすいとは思ってもみませんでしたまあやはりね発表試乗会というのは呼んでいただくとね大変ありがたいんですけれどもそれだけだとわからないこともあってこうして改めてじっくり乗ってみるというのもやはりいいもんですねそしてここ見た目よりもずっとギャップの多いエリアなんですがこういうところを走っているとやはり前後のサスペンションは基本的にはしなやかにチューニングされているんですがそれプラスやはり車体も手伝っている車体も一緒に衝撃を吸収しているようなところがあって乗り心地もいいですね
シート自体は幅もそれほどなくウレタンもね取り立てて厚いとか柔らかいとかそういうこともないんですがこの車体のしなやかさそしてよく動く前後のサスペンションによってこの乗り心地の良さが実現されているのだと思います今日ももう100キロ以上走っていますがここまで最初どうかなと思ったんですがお尻も痛くないですしシートの座り心地もこの手のモデルとしては上々だと思いますはいということで CRF250LS でいつもの峠道を走ってみましたそれでは。<音楽>